开，不得赶紧擦完，不然阿姨会骂我了。哼，谁是你妹妹？一个没有妈的野孩子，不配在我家里。啊、妈妈，这个小野种吞我！没事吧？我爸没有推妹妹，我真的没有推妹妹。妹还敢狡辩？你个废物！我女儿要是出了什么事儿，你就去死！我没有，我没有。别吵了，人我带来了。这种货色要我五万块，我可不要。哎，别呀，他会干的活可多了。你看我们顾家这三层别墅，都是他一个人打扫的。是啊，平时随意打扮。你再过几年，卖给老关关当媳妇儿，还能再赚一笔。这可是稳赚不亏的买卖。要不是看着死丫头心烦，我可不是现在就把他给卖了。不要卖福吧，福宝会擦地做饭。不要卖福吧，赔钱货，还不如养条狗有用。给我滚过来！不会摔傻了吧？傻子我可不要啊！拿我老婆子当冤大头呢？呸！哎，不是，平时怎么打都不吐血，怎么偏偏在这个时候吐血啊？是不是装的？啊！还福宝，我看你就是个扫把星，也不知道这血有没有细菌。起来，给我把爹擦干净。去。妈妈，福宝，你爸爸不会花钱给妈妈治病的。以后妈妈如果不在了，你去找小舅舅，知道吗？嗯，找小舅舅，小舅舅。嗯、说，裴大少。嗯嗯。喂，裴二少。不是，怎么了？哎，干嘛呢？哎，裴三少，裴四少，大小姐有消息了，大小姐住在海城，还剩下一个女孩，叫福宝。会议暂停，前往海城。手术暂停，前往海城。拍摄暂停，前往海城。比赛暂停，前往海城。哎，不能再老残了。转世啊，好帅啊！裴总，裴世锦团的总裁，楼下商界叱咤风云的人物，他怎么会在这里啊？那少爷同时出现在海城，这事变天了呀！福宝，这是老爷送给妈妈的玉佩，现在妈妈就把它送给福宝，以后老爷和小舅舅们来找福宝，福宝就拿来和他们相认，好不好？福宝，找小舅舅。宝拿玉佩找小舅舅。宝贝，你没太脏了，待会你就在这待着，别进去啊。嗯。嗯死了没？没死，把前几天的剩饭吃了。去，晦气东西！好你个小野种，居然敢偷东西来！说这东西哪偷来的？不是偷的，是妈妈给福宝的。你的东西，整个顾家
，包括那个死女人留下的东西都是我的。宝贝，以后这块玉牌就是你的了，把它保管好啊。嗯。裴总，裴总，您怎么来了？您四位大驾光临，我们顾家是蓬荜生辉啊！快把最好的茶叶拿出来。不必了，我们是来找人的。裴氏千金是我们的妹妹，是不是在你这儿？哎，裴总，您说笑了，我们这小地方怎么可能会有各位大人的妹妹呢？顾先生，我调查过，我们妹妹裴妍希曾经出现在顾家。怎么可能？那个贱女人，怎么可能是裴氏千金呢？说，妍希到底在哪儿？我，她，她她已经死了。什么？啊、你在说什么？我姐怎么可能死？到底怎么回事？她到底怎么死的？这是福宝，福宝，啊对，福宝，云儿就是福宝，这破天的富贵，终于轮到我了。没错，他就是妍希的孩子，福宝。当年，他为了生下这个孩子，难产，去世了。<笑>从今天开始，你就是福宝，是裴家的孩子，是公主，知道吗？嗯、那这位是？哦，这位是我的妻子。我一个人带孩子不容易，就……这个妈妈对我很好的。对，福宝从小就没了妈，我一直都把她当自己的亲女儿看待。那就多谢二位对福宝的照顾了。我们会给予你们一定的报酬，但是我们绝不允许裴家的血脉流落在外。福宝，你想不想跟四个舅舅走啊？福宝，舅舅们住的都是大房子，里面有超多各种各样的玩具，跟我们回家吧。嗯，太好了，那福宝就跟舅舅们回家。什么声音？舅舅，那里脏，有大老鼠，好可怕的，你不要去。福宝，屋子里是不是有大老鼠？那舅舅们一起保护福宝，好不好？好。跟舅舅们回家。哎集团居然选择了我们的项目，我们的公司要一步登天了。我们发达了，我们发达了，<笑>大少裴氏，我们就等着发大财吧。<笑>老公，嗯
。如果他们发现云儿是假的怎么办？如果他们发现说我们害死了裴妍希，我们就完了。不可能，这件事情天知地知，你知我知，我们不说，谁会知道？是啊，云儿那么聪明，他肯定不会乱说的。可是那个小野种就不一定了。那我们就不要给他说话的机会。居然被这个小贱种爬到窗边来了，还好没闹出什么大风险。就直接抛尸，没死，没死就把他扔到荒郊野岭，让他自生自灭不用看了，方圆百里之内，除了一些没什么人住的别墅区外，没人。他是绝对活不下去的。嗯，可惜了。我是说，以后我们顾家没有免费的保姆用。我们现在是裴氏的大恩人，以后荣华富贵有的是。福宝，我可爱的孩子，是妈妈没用，不能在你身边保护好你。幸好你尝了我的治愈之力，但愿能保佑你一生无忧。妈妈。妈妈，妈妈，福宝这是在哪里？妈妈，福宝害怕。<笑>裴总，有个小孩摔倒了。这谁家的孩子？怎么流这么多血啊？看这浑身的伤，不会死在酒店门口吧？今天可是裴氏小小姐的喜辰宴呀，谁那么大胆的在这个时候出眉头？这哪来的乞丐？赶紧把他赶走！住手！舅舅，不吧？小朋友，你在说什么？你是谁啊？你怎么会在这里？这双眼睛，怎么有种似曾相见的感觉？舅舅，大舅舅，人好多，福宝害怕，我要爸爸。福宝别怕，舅舅在呢。今天宴会我邀请了你爸爸，爸爸就在里面。这就是裴家那位失散多年的小公主吧？小小姐真是有福了，有这么优秀的四个舅舅，上辈子是修了多少福啊？可不是嘛。
。今晚这场宴会的场面，那可是隆重非凡呢。舅舅，你不是说带我去吃十层的大蛋糕吗？我都迫不及待了。好好好，舅舅现在就带你去，好不好？嗯。来。哎<笑>把他送到医院去。是。妈妈，是不是因为福宝不乖，舅舅也不要福宝了？不行，福宝不能走，要找舅舅。哎，王总，我上次说那个项目，哎，啊，知道了，知道了。大家安静一下。来来来，今天是我裴艳池的外甥女，裴家的小小姐福宝，回家启辰宴，欢迎大家莅临。好漂亮啊，爸爸！顾先生，啊，我们很感谢你，是你将福宝养大。啊、我等奉总裁之命，为顾总赠礼，京城别墅一套，白玉楼雕玉环一对。全球绝版豪车一辆，全球黑卡一张。京城别墅，京城房价那么高，这套别墅价值要上亿呢。白日楼雕玉环，这可是山清老师傅的官善之作，我居然能有幸一睹真容。绝版豪车，这可是有价无市，有人出十个亿都没能拿下它。全球黑卡，这可是无限额度的，拥有它，那可是拥有了无尽的财富呢。夫妻。我愿踏入上流社会，一步登天了。他们是骗子，他们是害死妈妈的坏人。哎，这不是刚刚门口看到那个小乞丐吗？他怎么在这里啊？他们是骗子，不会吧？说的是顾总吧？糟了，小贱人怎么没死、啊？事情败露的话，顾家就完了。你个小骗子，在这胡说八道什么？赶紧给我滚出去！等等，让他把话说清楚啊！这、这、这、这不过就是乞丐。这里什么时候轮得到你说话？小妹妹，你说谁是骗子，谁是坏人啊？二舅舅，妹妹不是福宝，福宝才是福宝。怎么回事啊？不是天哪，怎么怎么可能啊？怎么两个？应该是真的吧？小儿子都撒谎，这怎么会？只有两个，肯定有一个在撒谎，肯定有一个是假的。安静，呃、裴总，不是这样的，别听他胡说。你个死小孩，在这满嘴谎话，赶紧跟我走。顾先生，在我裴家家宴上动手，这不太合适吧？你要说笑了，我的错。我会撒谎。我爸爸没有撒谎，这是妈妈给我的玉佩，你们看。这，你们看，这是裴家的玉佩，就是姐姐的那块。哎，哥，那肯定就是福宝。不要怪爸爸，没有爸爸就没有我，我们没有撒谎。这个小小孩撒谎！哎，福宝，不应该怪你的。福宝乖，以后再也不会怪你了，好吗？啊，对对对，这玉佩是孩子妈当年留给福宝的，他就是妍希的孩子。我的孩子，我最清楚了。那是我的，是阿姨和妹妹抢走的。你撒谎，这明明是我妈妈给我的，你为什么要来抢我的舅舅？怎么这样的？怎么有小孩子呢？我看那小孩就是卖口谎言，人家连玉佩都拿出来了，他又说是他的了。没想到一个小孩竟然这么坏，就是。好，既然真相大白，我们赶紧把这个乞丐赶出去，不要影响了宴会。等等，这玉佩到底是谁的？我们需要搞清楚。这、这怎么？这玉佩确实是我们裴家血脉特有，只要我们裴家人的血滴在上面，它就会散发出白色的光芒，是真是假？我们一侧不知。来人！
医学验证。这要是验出来谁是假的，那可惨喽！没错，这……那舅舅，不要，我怕疼！宝贝。你根本就不是福王，你小小年纪就学会说谎，说谁教你的？别走，别走，你相信我，真的，他就是福王。我跟妍希的女儿，你就算给我十个胆子，我也不敢欺骗您啊！肯定是这玉佩，年份太巧，坏了。冷静，妈妈想毁掉玉佩，休想！来，小朋友，我画下你手指，不疼的哈。福宝不怕疼，阿姨和爸爸打我的时候比这个疼多了。哎，这没反应啊，不会玉佩真坏了吧？还是这俩孩子撒谎了？裴总，我就说，是这玉佩坏了。我怎么可能认错自己的女儿呢？舅舅，我不是坏小孩，我没有撒谎，是这个玉佩坏了。舅舅，不要相信这个乞丐的话，赶紧给我滚出去！这不是你个乞丐该待的地方。走！哎哎，快看，快看，不要了！要了！要了你是福宝，小妹的孩子。福宝，都是舅舅们不好，让你受苦了。福宝，别怕，回家了。福宝，没事，以后你想要什么，就算是那天上的星星，小舅舅给你摘下来。顾家想钱想疯了吧？居然在裴家玩狸猫换太子这套，真是假的？舅舅，他们欺负福宝。福宝。慢慢说，有舅舅们给你撑腰呢，小舅舅会把所有的坏人都给你打跑。他们把福宝关在小黑屋里，不让福宝找舅舅。什么？什么？顾风，怎么可？你想死吗？站站站站站站站站，站下！别走，我没说谎，我没说谎。我用顾家发誓，我的女儿就是裴家小小姐。你给我想清楚再说，说错一个字，断你一根手指。我没有说谎，因为福宝也是我的女儿。福宝，我是爸爸，爸爸真的错了，你原谅爸爸好不好？爸爸，福宝乖，为什么要打福宝？福宝。你这身上的伤是怎么来的？爸爸木棍打的，爸爸烟头烫的，爸爸用手拧的。是，我没有，我们没有。打死你！欺负我的宝宝！别打你！我知道错了。算了，算了，别打了，别打了。算了，算了，我知道错了。啊！啊，裴总，裴总，我知道错了，我大人不计小人过，您放过我好不好？啊，福宝，福宝，爸爸知道错了，都是，都是楚西言，都是他话，爸爸是被骗的，你原谅爸爸好不好？啊，福宝。福宝，福宝，福宝，福宝，裴城，去医院。我念在你是福宝的亲生父亲，留你一条狗命。所有人给我听清楚，从今天开始，同向不得与故事有半点
如有合作，除除礼教。福王怎么样了？来拿下。福宝全身都是伤口，尤其是后背的伤口，已经开始糜烂。但奇怪的是，他内伤却开始自愈了。这亲生女儿都能下手，大哥。我去杀了那个畜生！哎呀，小四，好了，我总觉得这事儿啊，不是表面那么简单。我已经派人去做亲子鉴定了，鉴定结果很快就会出来。现在外界对裴家小小姐的事传得沸沸扬扬，我怕以后影响福宝的生活，要不要去处理一下？可以，但是在调查清楚之前，我们最好将福宝的身份隐藏起来。你们觉得呢？嗯，嗯，嗯。我这是在哪里？福、哎、宝、哎哎，你醒了、啊，你感觉怎么样？我是大舅舅，我是二舅舅，嗯、我是三舅舅。福、嗯、宝，我是四舅舅，是最帅气、最聪明的四舅舅啊！舅舅，风不错，菲菲。这，这，这不是小妹的治愈技能吗？看来，福宝是继承了小妹的治愈技能，这种能力只有亲生血缘才有效。福宝是小妹亲生女儿，没错。看样子，福宝身上的伤都是靠着自己恢复的。嗯，舅舅，福宝没有家了，爸爸和阿姨不要我了。小福宝，你有家，你是我们裴家的小公主，不仅老爷，还有我们四个舅舅都很疼你。嗯真的吗？当然是真的了，福宝，我们回家好不好？好，真快恭迎小小姐回归！恭迎小小姐回归！福宝，这位是老爷，是舅舅们的爸爸，也是妈妈的爸爸。这位呢是苏阿姨。哎呦，我的福宝，快给我！阿姨，痛痛飞飞。福宝，苏阿姨的爸爸呢？是老爷的司机，当年为了救老爷去世了，所以苏阿姨被我们裴家收留了。你的治愈技能对苏阿姨没有用了。瞎开瞎喝，跟妍妍小时候啊一模一样。来，喏，跟我们进去。哎呦，来，我的乖孙女儿。福宝以后就住在这里吗？对呀、啊，以后啊，跟老爷跟舅舅们住在一起，好不好啊？好。<笑>舅舅，跟你们一块儿住，福宝能吃饭吗？当然可以了，福宝想吃什么就吃什么。<笑>那福宝能睡在床上吗？当然可以了。好，那福宝跟舅舅住。以后福宝就跟四个舅舅一起住，以后不用吃剩饭，也不用睡地板，更不用打扫卫生了。好，福宝，以后你想吃什么就吃什么，睡大大的暖暖的床。如果有坏人欺负你。小舅舅都把他们打跑了。好。嗯。干嘛呀？你别这样，你吓到孩子了。怎么了？你怎么这么没用？你怎么
什么事都干不好，他妈怪我！要不是你抢了那个死丫头的玉佩给云儿，我们根本不可能被发现。那你还怪我吗？是我让云儿去顶替的吗？真是太没用了，废物！再骂一次，再骂一句，再骂一句！别傻了你！再想想别的办法吧。裴家发声明了，裴家小小姐没有找到。那死丫头不是裴家的小小姐。哈哈哈也不是裴家的千金。顾家，顾家有救了。哈哈哈哈哈！哎呀，云儿，那个小乞丐，他就是个没爹妈的小野种。走，爸爸带你上学去。那陪玉米吃来，多吃一点啊。好吃吗？好吃。多吃点啊。就找到了吗？到了，今天是福宝第一天上幼儿园，如果有人欺负你，你一定要告诉舅舅，知道吗？嗯，上学去吧，来，拜拜，舅舅再见。再见你这个扫把星，怎么还敢出现在这儿？都怪你，我爸爸才被打。福宝没有，你们坏，你们打福宝。嗯啊、<笑>我妈妈说你就是个野种，不配跟我一起上学。福宝不是小野种，你就是。凭什么你能穿小裙子？这明明是我的。妈妈，我们学校怎么来了个小乞丐？哎呦，这是谁家的孩子啊？这里可是高层幼儿园，怎么现在什么猫猫狗狗的都来了？福宝不是猫猫狗狗，福宝是人。我来上幼儿园的，你就是。我爸爸说你就是个没有爸妈的孤儿，一个孤儿怎么配来这里上学？这好像是顾家的女儿。顾家虽说没有裴家、叶家等四大世家那么有势力，但也算有点小钱。宝贝，这个小乞丐是不是欺负你了？告诉阿姨，阿姨替你出气。他他抢了我的裙子，他身上的公主裙是我的，没有，这这是我舅舅给我买的。我爸爸跟我说，你就是个骗子，你身上的裙子明明是昨天陪舅舅送我的。这京城姓裴的人可不多，而且称作舅舅，难不成是裴家的小小姐？摊上裴家，我们沈家要发达，那不是轻轻松松的事情。小美女，你舅舅是裴总，对不对？嗯嗯。小乞丐，这里不是你该来的地方，你不要仗着自己没爹妈教就可以随便欺负人哦。你就是个脏兮兮的臭小孩，我们都不要跟你玩。对，谁敢和他玩，我们就绝交。你这个小野种，怎么有钱来买东西的？肯定是偷人家的。脱下来，给我脱下来，给我，给我脱下来！小乞丐，小乞丐，小乞丐，小乞丐，小乞丐，小乞丐，小乞丐，小乞丐，小乞丐，小乞丐，小乞丐，小乞丐！你们在干什么？你们在干什么？没事吧？哎，裴总，您怎么来了？哦，对对对，一定是因为您小外甥女在这里，对吧？宝贝儿，舅舅来找你来了。我外甥女？是啊，裴总。哎呀，你看，刚才这个小乞丐呀、啊，一直欺负小千金。幸亏我女儿啊，跟小千金是一个班的，我已经帮您教训过她了。小乞丐脏兮兮的，快滚出去！
，该滚出去的人是你们吧？不保不哭了，去取菜呢。来，刚才是谁欺负你了？告诉舅舅。黑总，这小乞丐，这、嗯、虎宝下去不见，该打。园长呢？黑总，下次我不想见到他们。如果再有下次，裴氏的所有头全部撤销。裴裴总，我我知道了。听到没有？我们这里教不了你们这些跋扈的小孩。你不是说你是裴家的小小姐吗？你这个死小孩！好了，婆婆。来，多吃一点啊，多吃点，多补补。太过分了，居然欺负小孩子！以后再有坏人欺负你，你就打这个，舅舅们都会来救你的。好，来，给你戴上。都是那个顾云儿戴的头，怕是啊，在顾家的时候欺负福宝欺负惯了，这一到幼儿园啊，就耀武扬威的。哦，对了，老三，我让你查的事情查的怎么样了？都查清楚了。这些年来，顾家对福宝的所作所为，所有的证据，我都收集齐了。顾家这回不能丢了。等把坏人都打跑了，我们去把福宝的身份公开。你们快点把你们的事情办好，我在下周的寿宴上向龙下炫耀我的宝贝孙女。<笑>等老爷死了，把佩服的任何东西都留给父王，好不好？<笑>不好不好，老爷要永远不死。福<笑>宝真乖，来来吃饭吧，来喂，云姐，明天青皇酒店陪云州寿宴，我帮你们搞到邀请函，你一定要让顾风和裴氏集团签下合同。是。老公，咱们顾氏集团最近不是因为那个小野种亏了不少吗？我爸说明天有个大人物的寿宴。可以帮咱们牵线，老婆，真的？明天我们一起去。你太厉害了！好、哎哎。哇，我们的小福宝也太可爱了吧！二舅舅。嗯，三舅舅，小舅舅。嗯，福宝真乖，都会给老爷准备礼物了。老爷在酒店等我们呢，福宝和大舅舅先去酒店好吗？好，走吧。舅舅接个电话。喂，好，我马上过来。福宝。舅舅公司有点事情需要出去一趟，你呢自己在这里不要乱跑。二舅舅他们马上就到，好吗？好，真乖，来，去吧。吃饭吗？对呀、啊，宝贝，今天有某个大人物要过生日。老婆，还好有你的人脉，不然公司，我不会让那个小业主好过的。我一会儿先去见大人物，你带着云儿转转，长长见识。走。小野
种在这儿。哟，你怎么也在这儿啊？你该不会是被裴家赶出来，在这混吃混喝吧？福宝没有，舅舅才不会把福宝赶出来。他们才不是你舅舅，你就是个没有爸爸妈妈的野孩子。要不是我的好心收留你五年，你早就死在外面了。福宝没有，你们坏，你们打福宝，你们卖福宝，查<笑>叔叔抓你们！你这个小杂种，在裴家待了几天，真把自己当回事儿了。我们什么时候打你要卖你？你个扫把星，给我滚！扫把星，撒谎精！福宝不是撒谎精，福宝有证据。今天的宴会非常重要，不能让这小兔崽子毁了我们的好事。走。不要碰我，福宝不走。大舅舅，救福宝，坏人欺负我。福宝，听得到吗？福宝，福宝，你个贱货，在这演什么呢？哎，怎么呢？怎么回事？这是？啊，没什么，不过是一个小乞丐，在这宴会上混吃混喝的。我这就把他赶出去，赶紧走。不要碰我，老爷生日，福宝不走。老爷。今天可是裴老爷子寿宴，难不成这小孩是裴家的人？不可能，裴家四位少爷到现在没有结婚，怎么可能会有这么小的孩子？那这会不会是裴家的私生子？怎么可能？他不过就是个孤儿。告诉你，要是在这冲撞了大人物，你就死定了！小孤儿，滚出去，不要在这里骗人了！福宝没有，你们才骗人！我告诉你，别在这给我捣乱！你要是敢坏我的好事，小心我打死你！走！你们好大的胆子！你们好大的胆子！给我放开他！裴总，您来的正好，正好有个小野孩子进来，我们怕他扰乱寿宴，正准备把他赶出去呢。你以为你是谁啊？敢教育我们裴家的人，也活够了吗？裴家？难道福宝是裴家的血脉？福宝是我妹妹的孩子，流着裴家的血，自然是裴家的人。你们当众欺负他，是嫌命太长了是吗？怎么可能？什么？那小野种竟然真是裴家的人？要是再次得罪了裴家，那顾家就彻底毁了。我不行，今天的事可不能让那娘们给坏了。还愣着干什么？赶紧给裴总道歉！还有你，快点！你推我，我来这是为了谁呀？你推我，我推的就是你！快点，跪下给裴总跟福宝道歉！你，你快点！啊！裴总，我这回好好处置他们两个，我绝不容忍任何人欺负我的女儿。嗯、谁在宴会上放肆，还不赶紧滚一边去！是谁活腻了，敢在我们裴家面前放肆？老爷，福宝，来来来，来吧！<笑>爸，这就是场误会，小误会。你们俩还不赶紧滚一边去！没眼力见的东西，什么东西？也别叫我爸！来人，把他们给我赶出去！不是，裴老爷子。不是，爸，不是，我是福宝的爸爸，我辛辛苦苦把福宝拉扯大，咱们之间是不是有什么误会啊？你不能把我赶出去啊！顾总，居然是小秀姐的父亲，不可能吧？这哪有一个当父亲的样子？哦，你也配做福宝的爸爸？你看看你做的哪一件事情把福宝当成自己的孩子？裴总，冤枉呀！福宝是我的孩子，这天底下哪有父母不爱自己孩子的？大家看看啊！我辛辛苦苦养育福宝整整五年，裴家就这么对待恩人的？爸，顾风是福宝的亲生父亲，我们没点表示确实说不过去，不然我们把这个合同给他，不过是南郊一个小小的项目罢了。这样一来，福宝也不会落下个恩将仇报的罪名。这个项目我们裴家可以签。但是，从今以后，顾家不得出现在裴家面前。福宝从此以后啊，和顾家没有任何关系
，好，签吧，签吧，只要你签下了，裴家就是我做主了。福宝，你可真是我的福宝呀！等等，裴总，什么意思啊？福宝根本就不是你的孩子，大胆！竟敢欺骗到我的头上了！什么，裴总，你在说什么呀？福宝怎怎么就不是我的孩子？我含辛茹苦将福宝养到五岁，我没有过劳，也有苦劳呀。福宝有治愈技能，而且只对亲人有效。刚刚福宝把手放在你的伤口上，伤口并没有愈合。我听说过，裴家的女性自出生起便有治愈技能，生死后能力会遗传给下一代。所以这顾风是个骗子，他居然这么大胆子，敢欺骗裴家。裴裴总，我是我是福宝的爸爸，从他这么一点点大，养到这么大，怎怎么可能不是福宝的爸爸？这这技能也有出错的时候吧？这能力随着年龄的增长才会慢慢觉醒，小小姐才五岁，说不定还没能完全觉醒呢。对啊，裴总，你没有证据不能乱说。我就有证据，谁说没有证据的？我就有证据。顾风，你竟敢欺骗我！福宝他根本就不是你的孩子。大哥，证据都在这儿了，你有什么狡辩的？顾风这是捅破天了，竟敢欺诈裴家！顾家这下真的完蛋了，得罪了裴家，在商战里面，这可是板上钉钉的死罪。可是爸，福宝确实是他养大的，这中间会不会有什么误会？能有什么误会？裴总，福宝，福宝的确与我没有血缘关系，但在我心里，她已经是我的女儿了。当年。妍希一身血迹倒在血地里，要不是因为遇见我，他在肚子里的福宝早就死了。那是我，顾风，将他肚子里的孩子像自己的一样看待，只是没想到，他还是因为难产去世了。这小小姐跟顾总非亲非故，顾风看着不像什么好人。都怪你妈妈才会去世的，都怪你妈妈才会去世的。福宝。怎么回事？告诉老爷好不好？妈妈病痛痛，爸爸关妈妈不给看。福宝，你是说妈妈生病，爸爸把妈妈关起来，不去医院是吗？嗯。你给我好好解释解释，我妹妹到底是怎么去世的？裴裴总，你听我解释。当年妍希生病，治疗费用实在太高。我们顾氏承担不起，就就不对，你们关妈妈没去医院。<笑>我妹妹到底是怎么死的？你给我如实招来！你要是敢说一句假话，我让你生不如死，你信不信？她得了甲流，我害怕被传染，我以为她自己能好就。这<笑>甲流，不过区区一个甲流，你居然不给她医治。你害我失去一个妹妹，你真该死！害死我女儿的人，应该千刀万剐。这、这，我也不是故意的呀，我不是故意的。就算妍希死了，我也没有将福宝抛弃啊，而是将他养到这么大，因为我也想妍希在天上看着自己的孩子快乐成长啊。不是的，你养福宝是为了卖福宝，养福宝是为了卖福宝。他要将你卖掉？嗯，买卖儿童，这可是违法犯罪的事情啊！恋童拐卖，顾总可真是令我开了眼。我们上流社会还有这种卑鄙无耻？我还以为你是福宝的爸爸，想放你呢，没想到你满口谎言，坏事做尽。我要让你知道，欺负我们裴家人的下场。来人，把他的腿给我打断！这个白眼狼！我把你养这么大，你居然乱说话来害我！你嘴巴给我放干净点
，富爸，不用怕，他折腾不了多久了。富爸，舅舅保护你。不，裴总，我辛辛苦苦将富爸养大，你们，你们就是我拐卖儿童。大家看看，裴家就可以随意污蔑人了，这就是草菅人命。还有没有王法？裴大哥，我们没有证据，确实不能。你要证据，我有。顾风，这人你看着眼熟吧？你你在说什么？这种乡下人，我我怎么可能认识？他说他不认识你，你们到底是谁在说话？欺骗裴家的话，可是死无全尸哦。是他，他是骗子。他明明跟我说，他家有个有个野种，说五万块钱要卖给我。我到他家这么一看，那野种被他打得遍体鳞伤，口吐鲜血，我吓得我不敢要了，我怕死在我手上。你这疯婆子，你在胡说八道什么？我根本就不认识你，裴总，他就是个骗子。我根本就不认识他，你们不能随随便便找个疯婆子就来冤枉我呀！顾风，你真是死到临头了。那你看这是什么？平时怎么打都不吐血，怎么偏偏在这个时候吐血啊？是不是装的啊？还不，我看你就是个扫把星，也不知道这血有没有细菌。铁证如山，你还想狡辩？你应该这么对待我们裴家的掌上明珠。不是我，不是我。都是楚仙那个贱女人，都是她指使的，她是主谋。对对对，就是她，裴总，裴老爷子，你们要找人算账就找她。这个女人心肠歹毒，就是她提出要把这个小冤种给卖了的。你，顾风，明明是你自己觉得她烦，才要把她卖掉的。都是你怂恿我。你们快把这个贱女人给抓起来！你，一口一个野种，信不信把你全都割掉？小富宝，警察来都把坏人抓走了，我们应该开心。贱货，都是你干的！我可是公社集团的总裁，你就是一个家庭主妇，进去也没关系。你快点说，都是你干的！快说呀！顾风，你为了自己全身而退，把所有的脏水都泼到我的身上，你还是不是个男人啊？你这个老周，你顾风，事到如今，我也不妨让你死得明明白白的。灵儿啊，他也不是你的孩子，<笑>我早就跟别人在一起了。<笑>这顶绿帽子。就是我送给你最后的礼物。你在说什么？贱人，给我说清楚！我都给我滚出去！让他们在监狱里待到死！哎呀，这场闹剧啊，终于结束了。郭鹏夫妻自作孽，罪有应得。为什么不要爸爸妈妈？为什么这样？把他送去孤儿院。这是福宝画的、啊，送给老爷的生日礼物。好好好，告诉老爷，这上面画的都是谁呀、啊？老爷，老爷抱着福宝，真是大舅舅、二舅舅、三舅舅，还有小舅舅。<笑>福宝，你怎么把小舅舅画的这么小？因为你是小舅舅，所以你最小。<笑><笑>那那个女人呢？那是妈妈，妈妈一起。和我们祝老爷生日快乐！<笑>好，<笑>妈妈也和我们在一起，我们一家人永远在一起，好不好？裴云溪，你怎么不带着你的贱虫一起死在那场车祸里？不过没关系，你的贱虫马上就要去陪你。
，把计划提前，明天动手。我要他死。姐姐，这是我我最喜欢的玩具，给你玩。院长妈妈说，以后我们住在一起，就是一家人了。谁跟你们是一家人？你们这群没爸没妈的小孩，不配跟我说话。<笑>这个给你，都怪你，不会让你好过的。在哪儿？大哥，这可是京城派一家，要是被发现，咱们绑了陪嫁小千金，那咱们就死定了。闭嘴！这里只有你和我，你不说我不说，能有谁知道？哎，是。哎，大哥，这里有小孩，听到了不该听的东西，把他给我做。是。不要杀我！我知道你们要找的是谁，我带你们去找他。太龙。小乞丐，他浑身脏兮兮的，头发乱糟糟的，一定没洗澡。妈妈说不洗澡的人不爱干净，会长虫子。我们把他赶出去吧。我才没有长虫子。小乞丐，你从哪里来的？小乞丐，你从哪里来的？不然你怎么在这儿？我我是来找你的，你跟我出来。你找我肯定是坏事。我才不要呢！你不行，我一定要把你骗出去，我才不会让你好过。你忘了你妈妈的东西还在我家呢，你要不要的话我就丢了。不可以，在哪里我去拿。你跟我走，我带你去拿。走吧。你带我来这里干什么？快点把妈妈的东西还给我！你被我骗了。我才不会把东西还给你！叔叔，快看，我真的把小野种带过来了。<笑>你们是谁？要干什么？我们是来要你命的人。叔叔会被他弄死，千万不要放过他。我当然不会放过他，但是我也不会放过你。嗯啊<笑>出去还怪父吧？那怎么办？我要死在这里了，我还不想死。不要哭了，舅舅说遇到问题想办法解决，哭是没有用的。我们被绑在椅子上，怎么解决？我好像可以帮你解开。真的吗？那你快快点！太紧了，解不开。你是不是故意的？怪我骗你了！我向你道歉，你救救我！不要叫了，被听到就坏了。来试试看，解开后我帮你，我们一起逃出去。你真的解开了？你快点帮我解开，不然坏人要回来了。我才不要！你就在这里等死吧！别别别！你又骗福吧？我叫你，你这是农夫与蛇，恩将仇报。谁叫你那么蠢？又被我骗了吧？我才不会救你这个扫把星呢！你就在这里等死吧！拜拜。小妹妹。你要去哪里啊？啊！大哥，他又怎么处理啊？卖了呗，这么好的货色，肯定能卖个几百块钱。云姐是让我们绑架小千金回来，这算算没的，我们自己处置。没想到这趟我们还有额外收入啊！哈哈哈哈哈！
，好喽。那小狐仙，让你多活一会儿。福宝不怕，福宝是个勇敢的小孩，保定能逃出去。福宝不哭，福宝可以的。福宝加油！马上就要断了，没想到云姐出手这么阔绰，绑了个女孩能给这么多，那可是陪嫁千金，价格当然高了。福<笑>宝成功了。门怎么打不开呢？奇怪，去拿备用药。好的，大哥大哥，钥匙拿来了。哎，这门怎么打不开啊？福宝不是坏人，放过我好不好？你不是坏人，但我们是啊。<笑><笑>我们黑龙帮从来不对小孩下死手，但不知道你为什么偏偏得罪了云姐，你必须得死。不过你不用担心，我们可是好心人啊，我们会咔嚓一刀下去，让你死的痛快点的。嗯，什么声音？啊！哎呀，啊！放！小兔崽子，你这个！啊！啊！嗯！耶，福宝胜利！这是什么东西、啊？拿着吧，还有小刀都带上。你们是谁？你们是谁？我还要问你是谁。你怎么一个人进来了？你们也是被绑架的，我也是被绑架的，但是我逃出来了。福宝可以救你们，不要不逃。<笑>怎么啦？之前有人逃过，<笑>被抓回来，丢在楼下的水池里喂鳄鱼了。我不要喂鳄鱼。<笑>我们不逃，我们不逃，最多埋到山里面。我们逃了的话，就会被别人给整死
可是福宝想舅舅，想姥爷，你们就不想家吗？我也想家呀，我也想爸爸妈妈，但是我要活着才能回去见到爸爸妈妈。出去的，真的吗？抓到的话，就说是福宝做的。小妹妹，你还是先保命吧。要是被抓回来，你可会死得很惨。福宝不怕。妈，小兔崽子，那没有，我来那边看看。你们没有看到一个小女孩跑进来？小女孩，我没见过。你呢？说。知道，嗯，我不知道。哭什么哭？<笑>你有没有看到？我们一直被关在这里，只看到每天被你们新关进来的小孩。要是没有发现你们撒谎，我弄死你们！云姐，废物！眼皮底下居然能让一小孩给我跑！云姐，这柜子里……福宝，别躲在里面了，快出来吧！我是苏阿姨，坏人啊都让我打跑了，快出来，阿姨带你回家啊！小兔崽子，云姐，把他给我带到大厅里来，慢慢折磨他，到死。嗯，不要碰我，你是坏阿姨，我要告诉老爷和舅舅。说呀，你猜猜你还有没有机会见到他们？别用你的眼睛瞪着我，你知道吗？我最讨厌的。就是你这双和你妈一模一样的眼睛，你说，你把你这双和你妈一模一样的眼睛挖下来，好不好？福宝不要，把你的眼睛挖下，再把你的舌头给挖了，不能说话的眼睛。<笑>可真有意思，裴延熙，不知道你看到自己的女儿变成现在这副模样，会是什么感觉？谁叫你好好的顾家不待，跑来跟我争财产？住手！大舅，住手！大舅舅，苏夏云，你给我放开他！你要敢动他，我们裴家也不会放过你。苏夏云，这些年来我们裴家待你不薄，到底是什么仇恨让你这么对付宝？<笑>这么多年来，我在你们裴家就是个外人。辛辛苦苦照顾老头子，却不肯将集团半点财产分给我，这就是你们说的没有亏待。那好，不过就是裴氏集团，你想要我给你便是。大舅舅，不要，不要给坏人。哎，住住住住手！你说什么条件？你随便开。把财产转移书拿来。啊！快点签，不然我这刀可是不长眼的
，以后陪佳佳要感谢苏了。苏总，苏宝，你没事吧？苏宝会自愈，我们打坏人。苏夏云，你绑架我们裴家的人，你知道是什么后果吗？什么后果？早就试过了，你要不要去问问裴延熙是怎么死的？苏夏雨，你说什么？苏夏雨，你说什么？反正你们也不会放过我，那我就把当年的真相告诉你。当年的那场车祸是我做的，楚西言也是我派过去的。你不知道吧？我眼看着他在我的手下停止呼吸的那一刻，我有多爽！嗯嗯、姐姐。这是你害死的！我不理解，我真的不明白。小妹对你这么好，你们两个从小一起长大，你为什么就这么狠心？谁他妈要他的好了？你不知道我有多讨厌他？凭什么？凭什么他一生下来就是千金大小姐、金尊玉贵？我只是一个司机的女儿，就因为你嫉妒他，就对他下死手。苏夏云。你真是心肠歹毒，坏阿姨，大舅舅不要放过坏阿姨。我们不会放过他的。绑架罪、故意杀人罪，苏夏云，你下半辈子就在监狱里面住去吧。<笑>这些话你留着下辈子再说吧。这下面我已经埋了计时炸弹了，刚刚我已经启动，马上我们就要一起死在这里了。我苏夏云一条命换你们裴家几条命，值了。<笑>你说什么？听到声音了没有？还有十秒钟就要爆炸了，你们也不用跑，来不及了，一起去死吧！<笑>四、三、二、一。苏夏云，你炸我们！不可能，我明明让他去引爆了。坏阿姨，你是说这个吗？你怎么有这个？从哪弄来的？坏叔叔身上拿到的，现在就是福宝的啦。他这种，你看，还真是。下去查查，务必把所有隐患都解决掉。是，把所有人都给我带出去。福宝，是你救了大家。如果没有你，我们就危险了。你是我们的大英雄，我们走吧。等等，楼上绑着很多小朋友，福宝要救他们。什么？嗯、福宝来救你们啦！<笑>对，我我鱼池真是太好了。对，坏人都被抓起来了，我们都可以回家了。妹妹，你好厉害呀！我们可以见到爸爸妈妈了吗？妹妹，妹妹，爸爸妈妈，妹妹，我不要去了，福宝带你们回家。我是真没想到，这个苏夏云敢拐卖这么多小孩子，这么多孩子，真没想到这里居然是个拐卖窝点。福宝自己都没有想到自己是这么伟大，解救了这么多小孩子，也解救了这么多家庭。福宝，你是个英雄。福宝厉害。去，联系一下这些孩子的父母。是。爸爸，甜甜好想你。妈妈，我终于见到你们了。哦，是这个姐姐救了我们。对，要没有她的话，我们估计还被关在小黑屋里呢。多谢小小姐救命之恩，他日小小姐若需相助，我们夏家必鼎力相助。我们柳家也是，谢谢小小姐，以后有什么尽管吩咐。我们傅家也是，必鼎力。爸爸，就是那个女人，她派人绑架了我们。对，她
，他想把我们卖到大山里面去。他把逃跑的小孩都丢进喂鱼，天天害怕。这个女人怎么这么恶毒？我们与她们无冤无仇，还绑架我们的孩子！不要打我！不要打我！住手！住手！有人举报你涉嫌拐卖儿童，现在跟我们走一趟，把他们都铐起来。嗯。哇！哎呀，行，我这辈子都没有赢过你。女儿，这是我的女儿。而此次我得被打击，关键人竟是裴家的小小姐。北极，我回国。最后，小狐狸找到了爸爸，终于和爸爸幸福的生活在了一起。<笑>小狐狸找到爸爸，那福宝的爸爸呢？福宝的爸爸。爸，嗯，听说叶家那位回来了，什么？哼，他还敢回来？当年，要不是小妹和他吵架，小妹也不会出事情。舅舅，你在说什么呀？老爷，你还没有回答福宝呢。顾爸爸不是福宝的爸爸，那福宝的爸爸呢？是不是福宝不乖？爸爸不要福宝了。福宝乖，爸爸咋能不要福宝呢？明天就带福宝去见爸爸，好不好啊？福宝，他是福宝的亲生父亲，我们没有权利剥夺他与福宝的相认。再说了，福宝也想认他，见他可以，但他休想带走福宝。明天我带福宝去，保证把福宝完完整整的带回来。福宝明天要去见爸爸啦。老夫人说过，谁要是先生下叶家的继承人，那谁就可以继承叶家的一切财产。圆圆，你可是我们的大功臣，等你的孩子出来了，整个叶家都是我们的了。叶慈修那个孽种，在这关键时刻，他不会搞什么事情吧？放心，妈，他还在为裴妍希那女人守节呢。那个女人都不知道死了多少年了，她这辈子注定是要绝种了。<笑>哎呀，只要你们婚礼呀、啊、顺利举行，那老夫人承诺就不得不实现。那叶家的财产可都是我们的。<笑>叔叔你好，我是来找我爸爸的。这个小孩是怎么出来的？怎么跟叶慈兄那么像？不行，今天的婚礼一定要顺利举行，可别让这个孩子给毁了！快把他赶走！你在这里干什么？还不快滚出去！我才不出去，我是来找我爸爸的。这可没有你的爸爸，这也不是你该待的地方。啊！啊哎、哇，起来！叶凯申，你好大的胆子！裴总，这小孩是，她是我们裴家的小小姐，是你们叶家的血脉，听到了吗？让叶慈修出来见我们，竟然是叶慈修的孽种，绝不能让他坏了我的好事。叶慈修恐怕今天是见不了你们了，因为今天是他的大喜之日。什么？你在说什么？他要结婚了？裴小姐已经去世多年。他这次回来，他可没有准备给他守寡，所以爸爸是不要我了吗？所以爸爸是不要我了吗？对，他是不要你，毕竟他已经有了新的家庭，怎么可能还要你半路回来的孩子？三舅舅，小舅舅，我们回家吧，福宝不想找爸爸。不行，你们叶家必须给我们一个说法。是叶慈修的姑娘，是他当年苦苦追求的我的姐姐，现在竟然抛弃他的亲生骨肉，去跟别人结婚，这让叶慈修出来，他不要自己的孩子，他还算什么男人？今天的婚礼可不能让他们搞砸了，得想办法把他们赶出去。各位，你们这就有点不厚道了吧？今天是我和叶慈修的大喜之日。
，你们为什么来闹事？对，没错。圆圆已经怀了他的骨肉，这才是亲生的。他不一定是不是叶家的主。你，裴总，<笑>请你们带他离开。我们叶家可不认他。爸爸不认我。豆腐包也不要他了，那你们就赶快离开啊！走。我的女儿，你没敢欺负；我的女儿，你没敢欺负。你你怎么来了？我不来怎么知道？有些人不知死活，敢欺负我叶子修的女儿。小舅舅，他就是福宝的爸爸吗？你就是我的女儿。父宝是吧？来，来爸爸这里。叶师兄，福宝是我们家的小千金，和你们叶家没有关系。严彻，怎么会和我们叶家没有关系？他是我和妍妍的孩子。叶师兄，你怎么敢踢我姐姐？我姐才出世五年，五年就移情别恋，和别人结婚。结婚？我要和谁结婚？这不是你的妻子，今天不是你结婚吗？骗我们！你们不会是怕福宝和你们抢公司财产，才故意找你？我看是你们嚣张太久，忘记了谁才是叶家的主人。来人，给我拖出去！等等，你没有资格赶我出去，你可别忘了。当年那个女人出事失踪，你为了去找她，早就和叶家断绝了关系。叶子修，你根本就不算叶家的人。我有没有资格？你说的还不算。奶奶曾经说过，叶家的财产将由嫡长孙继承。福宝作为我的孩子，自然是叶家的继承人。小福宝，你是叶家的小千金，叶家的财产都给你，好不好？太太马上就要过来了，不管用什么办法把他们给赶出去，千万不能让老太太遇到那小孩。我不同意，不同意也得同意。你可别忘了，老夫人当年还说过，只有结婚生子才能继承。你和那个女人根本就没有结婚，这个孩子最多也就算个野种。等等，等，你，我给我放干净点。看谁有说什么，说错了什么。只要我不认，这孩子永远不是叶家人。你有什么资格代表叶家？我、我、我是叶夫人，我肯定有资格。今天是凯生的婚礼，你们、你们都给我滚出去，快点！贾少爷，请你现在立刻带着你裴家的人离开这里。谁敢欺负我曾孙女？我看，谁敢欺负我曾孙女？奶奶，来。哎呦，我的乖孙大宝贝哟！妈，这是你的祖奶奶，也是爸爸的奶奶。祖奶奶。哎，乖孙孙，长得真水灵，真像我的大孙子，就是比他近多了。<笑>是，奶奶。那、啊，妈，别叫我妈。我可承担不起你这叶夫人这么叫。没有，妈，刚才跟慈修只是开个玩笑。这是能开玩笑的吗？你知道，谋划篡夺叶家财产，该当如何惩罚吗？剥夺继承权，撵出叶家。奶奶，我没有。妈，妈，凯生可是我们叶家的血脉呀，还是您的大孙子，您怎么能剥夺他的？继承权呐、啊！我可没有承认他是我的孙子。当年，你不要脸爬到我儿子的床上，害我儿媳妇气得一病不起，英年早逝。妈，奶奶，就算是我的错，海生他也是无辜的呀。再说，再说，圆圆还怀着我们叶家的血脉，你不能这么狠心呀！我就没允许你进入我们叶家。你以为我现在会认这孩子吗？来人！把他们通通赶走！
你们干什么？你们干什么呀？奶奶。走干什么、啊？奶奶，妈妈，就算我有错，我知道我错了，你原谅我们吧。福宝，奶奶把欺负你的人啊都赶走了，祖奶奶厉不厉害啊？祖奶奶厉害。<笑>福宝，你一口一个祖奶奶，你都还没叫过我呢。不要。<笑>你活该。能告诉我？是为什么吗？妈妈爱爸爸，你都不爱妈妈，所以你就不是我爸爸。我最爱的，就是你妈妈。现在说爱还有什么用？小妹，已经没了。这是发生了什么？现在说这些还有什么用？伤害姐姐的人，我们已经解决了。可是姐姐，永远也回不来了。但是你是不是不要妈妈了？福宝，我没有，是坏人骗妈妈说爸爸不要她的。爷爷，我没有背叛你，也不可能背叛你。我叶子秀，生生世世，只爱你裴延熙一个人。原本以为我会一个人走过余生，没想到。你还帮我生了一个这么漂亮的女儿，妈妈，福宝爷好想你，爸爸。三哥，你说咱们要是这么原谅他的话，是不是太轻易放过他了？我觉得这事儿也不能完全怪他。我把被他拐走了。嗯，没想到啊，你精心谋划了这么久，居然栽在一个孩子的身上，居然还被赶出叶家了。<笑>五十步就别笑百步，你不也是一样，忍气吞声这么久，不仅没得到裴家财产，还被送进监狱。要不是因为我，你能这么顺利逃出来吗？你是嫌自己命太长？行啊，咱俩也别在这儿斗了。说吧，接下来你打算怎么办？我已经叫人去抓裴家那一老一小。好，到时候连叶慈修也一网打尽，等我拿到叶家财产，分你三成。<笑>什么？他把福宝带走了？你们怎么回事？连福宝都看不住吗？我哪知道他一眨眼就把福宝带走啊？连话都不说。其实我觉得吧，他们父女俩第一次相见，让他们俩好好相处一下，也未必不可。哼，我们还没有原谅他，他就敢拐走我孙女。福宝现在是我们裴家的掌上明珠。现在，你们去把他给我接回来。我去，我也去。走，我们也去吧，陪他们出去找。哎，怎么？爸爸，福、嗯、宝明天还想去游乐园玩，我想多跟爸爸在一起。好，爸爸明天啊，再带你去啊。那爸爸今天就送你到这儿了，想必你姥爷还不想见到我，去吧。好，爸爸再见。喂，你说什么？苏夏云越狱了？老爷，老爷，你回来啦、嗯嗯！坏人，舅舅和爸爸一定不会放过你们的。呦呦呦，不知死活的东西，到这个时候了还嘴硬呢！
，坏蛋，你们都是大坏蛋！去把那个老不死的给我带过来！小兔崽子，要不是因为你，我早就是叶家的继承人了。我怎么会被赶出叶家，沦落到这种地步？真不是男人，连小孩都打。老爷，老爷，放开福宝！吕霞云，你好大的胆子，还不赶紧放开福宝？你怎么分不清形势？你马上就会和你的宝贝外孙女活活烧死！我们和你无冤无仇，你为什么一而再、再而三的害裴家？无冤无仇？<笑>你是不是忘了我爸是怎么死的？小苏，是在车库里为了救我而死的。欠，你欠他一条命！我恨你们裴家，你就是我的杀父仇人！不是这样的，夏云，那场车祸是你爸故意造成的。你说什么？那时候的他因为赌博欠了很多赌债，当时裴家的对头私下里找到了他，说只要让我意外死亡，就能帮他还清赌债。所以那场车祸并不是意外，只是他突然后悔了。用身体挡住了我，所以才……怎么可能？不可能！你死老头子！别以为我爸从此可以胡说，我抓你胡说！不要打老爷，不要打老爷！苏夏雨活了大半辈子，目的就是为了报仇杀父之仇。臭娘们，干嘛？既<笑>然这样，那就都别活了！一起去死吧！一起去死吧！疯子，真是个疯子！不要怕，有老人在，不用怕啊！赶紧跑吧，福宝，赶紧跑，不用管老爷，赶紧跑，快跑！不可以，福宝、啊、要把老爷救出去。不用管老爷，赶紧走，快，赶紧跑！啊、不出去，不出去。跑，往没有火的地方跑啊！福宝，妈，福宝，妈竟敢绑架纵火，叶开深，你好大的胆子！哎呀，儿子，儿子，你怎么了？你没事吧，儿子？儿子，绑架纵火谋杀，叶开深，你这辈子就在监狱里过吧！别动！你，你们这是干什么？四兄，他可是你弟弟。叶开深，你这是绑架谋杀案的主谋，别动！现在跟我们去警局走一趟吧，带走。不是，不是，不行，不是，不行，妈，妈，你们放开他，妈，肚子，我肚子好疼。来人，把他们给我赶出去。老二，爸和福宝怎么样了？福宝吸入烟雾过多，于清肺，暂时已无大碍。只是，爸的，爸怎么了？你说啊，哥。老四，让二哥把话说完。爸的情况还算稳定，被那么重的柱子砸到身上
，情况特别不容乐观。爸爸这年纪就大了，恐怕……要是我当时早点走的话，爸就不会这样了。好了，老三，罪魁祸首是苏夏云和叶凯申，不是我们错。不过这苏夏云他也是奇怪，纵火之后，他居然没有逃离现场，活生生的被烧死，也算是罪有应得。他死千百遍，爸也醒不来了。富爸，富爸，富爸，感觉怎么样？大舅舅，老爷呢？富爸要见老爷。老爷没事。老爷，起来看看富爸好不好？不要睡了。对呀、啊，富爸有治愈技能，我们怎么把这个给忘了？爸有救了。福宝，福宝，怪福宝，你真是我们的福星啊！哎，爸，老爷，老爷醒了。我这是在哪儿啊？爸，你醒了，是福宝，他的治愈技能救了您。老爷，你没事真是太好了，福宝好担心你呀、啊。老爷没事了，是你呀、啊，把我这条命捡回来了，福宝啊。就是我的救命恩人，<笑>不是不是不是恩人，我是我是老爷的乖孙女。好好好，是老爷的乖孙女。爸爸，福、哎、宝。爸，当年把燕燕交给你，最后呢，我的女儿呢？你又把她带回来了吗？我的女儿啊！爸，当初你把燕燕交给我，我没有照顾好她，是我的错，我在这向您赔罪。如果当时……妍妍出意外的时候，我能在她身边就好了。可惜没有如果，是我没有照顾好她。你要打要骂，要杀要剐，我没有意见。爸，我觉得咱们是不是错怪平修哥了？他这些年一直在找姐姐，而且当年他也没有背叛姐姐。哼，你也被他收买了。爸，他好歹是福宝的亲爸。老爷，你就原谅爸爸吧。赶紧起来吧！下周是福宝的生日，你就一起过来给他过生日吧。哎，谢谢吧。看，爸爸，这是你给福宝准备的生日礼物吗？当然是了啊，我的小公主，这是给你准备的生日礼物，来，快去试试吧。好，这算什么？来，福宝，你猜舅舅给你准备了什么？肯定比你爸爸的好多了。哼。福宝小姐，这条首饰是巴西帕拉的伊巴碧玺，这是缅甸的帝王绿翡翠。价值千万，这条项链是克什米尔的天鹅绒蓝宝石，市场独一无二，仅此一条。这是哥伦比亚的穆佐祖母绿，请福宝小姐过目。舅舅，这些小石子都好漂亮呀，喜欢吗？那喜欢舅舅给你买更多，好不好？好，区区几个小石子，这是宝贝啊！<笑>福宝啊。祖奶奶呀，给你看看什么才是啊，绝世之宝。<笑>这个呀，是我们叶家给儿媳妇的，哎，给你妈妈的。
如今呢、啊，儿媳妇已经不在人世了，那我就应该给福宝你戴上来，戴上。哎，现在给你戴呀、啊，确实太大了。福宝啊，你把它收着，哎，等你长大了就戴。<笑>就一个镯子，也敢叫绝世之宝啊，爸爸。<笑>啊，来福宝，来，老爷这个才是宝贝呢。姐姐啊，是我们裴家权势的象征，今天呀、啊，把它送给你。从今往后啊，福宝就是我们裴家的继承人了。好，你个小老头，<笑>敢跟我抢继承人？哼，福宝啊，是我们叶家的继承人啊。<笑>小福宝，你想知道舅舅们给你准备了什么特色礼物吗？嗯，福宝，生日快乐！谢谢大家，这是我收到最好的礼物了。我的小小姐，知道舅舅们还给你准备了什么生日礼物吗？来，小朋友们，吃蛋糕啦！蛋糕，蛋糕！福宝，我代表所有的舅舅还有老爷。祝你生日快乐！生日快乐！祝福宝生日快乐！老四，听说你在学校拿了唱歌比赛的名次，这都让你知道了。祝你生日快乐！妈妈，你看，福宝现在很好，舅舅、爸爸、老爷和祖奶奶都很爱福宝。朋友，你不用担心，只是福宝很想很想妈妈。